স্বাগত রিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি ইশরা জাহান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারে আরো পাঁচ উপদেষ্টা যুক্ত হচ্ছেন বঙ্গভবন থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় আজ সন্ধ্যা সাতটায় নতুন উপদেষ্টারা শপথ নেবেন ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আটই অগাস্ট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয় প্রধান উপদেষ্টা সহ এই সরকারের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে একুশ জন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে প্রায় তিন মাস পর যুক্ত হতে যাচ্ছেন আরও পাঁচজন উপদেষ্টা অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হচ্ছেন আরও পাঁচজন উপদেষ্টা সন্ধ্যায় তারা শপথ নেবেন এই মুহূর্তে বঙ্গভবনের সামনে আছেন সহকর্মী ফারহানা জ্যোতি আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে যদি নতুন উপদেষ্টাদের নাম জানা গেছে কিনা আর শপথের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে আপনার কাছে সবশেষ কি তথ্য আছে জানাবেন আমাদের ইশরাত আমরা শুনছিলাম যে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রায় তিন মাস পরেই আবার নতুন করে যুক্ত হতে যাচ্ছেন আরও পাঁচজন উপদেষ্টা আমরা জানি যে এর আগে যখন পাঁচই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় তারপরে আটই আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা সহ মোট সতেরো জন শপথ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীতে আরও চারজন যুক্ত হয়েছিলেন তো এবার দ্বিতীয় ধাপে এসে আরও পাঁচজন যুক্ত হওয়ার কথা আমরা জানতে পেরেছি আজকেই এবং বঙ্গভবন থেকে সেটি জানানো হয়েছে এবং আমরা যতটুকু এখানে আলোচনার মধ্যে শুনেছি যেহেতু সিদ্ধান্তটি আজকেই হঠাৎ করে জানানো হয়েছে এখন পর্যন্ত আমরা আসলে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে ঠিক সঠিকভাবে জানতে পারিনি যে কারাই যুক্ত হচ্ছেন তবে শোনা যাচ্ছে যে অতটা জনপ্রিয় না হলেও রাজনৈতিক দল থেকে কারো আসার ছোট ছোট যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সেখান থেকে কারো আসার সম্ভাবনা আছে এবং আগে যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল সেই সরকার থেকে কোনো একজন উপদেষ্টা যুক্ত হতে পারছেন হতে পারেন অথবা এর পাশাপাশি আরও একজনের নাম শোনা যাচ্ছে যিনি একজন অর্থনীতিবিদ তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে এখানে আমরা যারা গণমাধ্যম কর্মী আছি তাদের মধ্যে একটি উত্তেজনাই এবং জিজ্ঞাসাই বিরাজ করছে যে কে হতে পারেন এই নতুন পাঁচজন এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে বঙ্গভবনে তারা আসতে শুরু করবেন সন্ধ্যা ছয়টার পরে এবং সাতটার মধ্যেই সাতটার কিছুক্ষণ পরেই সেখানে নতুন যারা যুক্ত হচ্ছেন পাঁচজন তাদেরকে শপথ পড়ানো হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যেই এখন কাজের যে পরিধি এবং দেশের যেই পরিস্থিতি সব কিছু মিলিয়ে কাজের চাপ তারা অনুভব করছেন বিধায়ী এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হয়তো নেওয়া হয়েছে আমরা এখানে আলোচনায় জানতে পেরেছি যে যারা এখানে কথা বলছেন আমাদের আশেপাশে তাদের কাছ থেকে যে সেই কাজের চাপ আরেকটু সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এবং দায়িত্ব পালনে যেন আরেকটু অগ্রগামী হতে পারে সেজন্যই এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে নতুন করে পাঁচজন এখানে যুক্ত হবে তো ঈশ্বাদ এই এই মুহূর্তে আমরা যেটি আসলে আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম যে বঙ্গভবনের সামনে যে নিরাপত্তা বেষ্টনি রয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনি পার হয়ে আমরা ভেতরে যেতে এখনও পারিনি সামনে ইনশাল্লাহ সেখানে আমাদের একটু যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে এবং তখন আরও যা আছে তথ্য সেই সব কিছু জানিয়ে দেব ঈশ্বাদ ধন্যবাদ জ্যোতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজধানী গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে পাল্টা পাল্টে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী লীগ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ওই ঘোষণার পর রবিবার রাত থেকেই সেখানে অবস্থান নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন থেকেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন নেতাকর্মীরা রবিবার মধ্যরাতের পর থেকে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিরো পয়েন্ট মোড়ে অবস্থান নেয় এ সময় নানা রকম স্লোগান দিতে থাকেন তারা শিক্ষার্থীরা বলেন যারা ফ্যাসিবাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল ছাত্র জনতাকে হত্যা করেছে তাদের কোনো ছাড় নেই দেশে আর কখনো লিগের পুনর্বাসন চায় না বলেও জানান তারা নির্বাচন না হয় দুই বছর পর থেকে খারাপ শুরু করেন আমাদের আমাদেরকে দেশটাকে আগে গুছাতে দিন ফ্যাসিবাদের দুষরা যে যেখানে আছে তাদেরকে আপনারা ধরিয়ে দিন চব্বিশের ছাত্র জনতা অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সকল অপরাধীদেরকে দ্রুত সময়ের মধ্যে ধরে তাদেরকে যেন নির্বিচার হত্যার এখনো তিন মাস পেরোয়নি আওয়ামী লীগ আবার রাজপথে নামতে চাইছে এই অপচেষ্টা প্রতিহতের ঘোষণা দেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা তার কথা অনেকে জানেন না আমার ভাইয়ের ছিল পিত্ত পরিচয় ছিল পরিবার তবু সৈরাচার সরকারের কারণে আমার ভাইকে বেহরিস ভাবে দাপন করা হয় এ সময় পাশে থেকে একজন জয় বাংলা স্লোগান দিলে তাকে ধরে বেধম পেটানো হয়
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের অবস্থানের কারণে জিরো পয়েন্ট সহ আশপাশের সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় তবে যানবাহন চলাচল সহ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষকে চলাফেরা করতে দেখা গেছে এদিকে সমাবেশ ঘিরে সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে পুলিশকে সচিবালয় রোডের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের উপস্থিতি রয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঢাকা সহ সারা দেশে একশো একানব্বই প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে মাহফুজা বৃষ্টি টিভিসি নিউজ ঢাকা রাজধানী জিরো পয়েন্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার অবস্থান কর্মসূচির সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সুলতানা সর্ণা সোনা জিরো পয়েন্টের এই মুহূর্তে খবরাখবর জানাবেন কতক্ষণ চলবে এই কর্মসূচি আর কি বলছেন ছাত্র জনতা ইসরাত আমরা জিরো পয়েন্ট থেকে ঠিক কয়েক গজ দূরে অর্থাৎ জিপিওর সামনে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার এর আগের লাইভে অর্থাৎ বিকেল চারটার লাইভে কিন্তু আমরা বলছিলাম যে ছাত্রদের সাথে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়েকজন আওয়ামী পন্থী আসলে কর্মীরা এসেছিলেন তাদের সাথে কিন্তু তাদেরকে আটক করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ওপর হামলাও কিন্তু করা হয়েছে এবং সেই হামলার পরে আমরা যে কয়েকজন আওয়ামী কর্মীকে পেয়েছি তারা কিন্তু অধিকাংশই জিপিওর ভেতরে অর্থাৎ জিপিওর ভেতরে কিন্তু তারা অবস্থান করছিলেন এবং বিভিন্ন সময় কিন্তু আমরা দেখেছি পুলিশের যে অবস্থান সেই অবস্থান কিন্তু জিপিওর সামনে তাই বাড়ানো হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগেও চার পাঁচজনকে কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আওয়ামী পন্থী যারা যাদেরকে আসলে আটক করেছিল ছাত্র জনতা তাদেরকে তবে বিকেল পাঁচটার সময় আমি এখন বলছি যে যদিও আওয়ামী লীগ সংগঠনের পক্ষ থেকে কিন্তু আজ জিরো পয়েন্টে কর্মীদেরকে সমবেত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল বিকেল তিনটায় আমরা কিন্তু তিনটা থেকে এখন পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে দু তিনজন কর্মী ছাড়া কিন্তু তেমন কর্মীদের সমাগম দেখিনি এবং তার পাশাপাশি বায়তুল মোকারমের গেটের সামনে ছাত্র জনতার যে সমাবেশটি হচ্ছিল সেই সমাবেশটি কিন্তু বিকাল সাড়ে চারটার দিকে শেষ হয়ে গেছে এবং এখন জিপিও থেকে বায়তুল মোকারম অভিমুখী যে সড়কটি আছে সেই সড়কটিও কিন্তু কিছুক্ষণ আগে খুলে দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকটি বাস কিন্তু বাস কিংবা গাড়ি কিন্তু আমরা এখানে চলাচল করতে দেখছি তবে যেহেতু বলছিলাম যে জিপিওতে কয়েকজন বিচ্ছিন্ন কর্মী রয়েছেন অর্থাৎ আওয়ামী পন্থী কয়েকজন কর্মীকে আটকে রেখেছে ছাত্র জনতা তাই কিন্তু সেখানের আমরা অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তার সাথে যদি যুক্ত করি বিকেল থেকে কিন্তু আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই কিন্তু দেখছি অর্থাৎ উত্তপ্ত যে কিছুক্ষণ আগেও যে মিছিল হচ্ছিল আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে কিংবা বিভিন্ন স্লোগান যে দেয়া হচ্ছিল ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে সেই ধরনের স্লোগান কিন্তু এখন অনেকটাই কমে গেছে এবং যেহেতু সমাবেশটি শেষ হয়েছে তাই কিন্তু আমরা দেখছি যে বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন কিংবা সাধারণ জনগণ যারা এসেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারাও কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়ে আসলে চলে গিয়েছেন তবে এখনও কিছু কিছু মানুষ অবস্থান করছেন জিপিওর সামনে এবং তারা কিন্তু অপেক্ষা করছেন যে ভেতরে যে কয়েকজন আওয়ামী পন্থী আটকে আছেন তাদেরকে আসলে পুলিশের কাছে সুপার্ত করা হবে কি না সেটি আসলে শেষ দেখার জন্য ইসরাত এই ছিল আমার কাছে জিরো পয়েন্ট থেকে সবশেষ ধন্যবাদ স্বর্ণা শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাকর্মীদের ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারি করতে যাচ্ছে সরকার এ কথা জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল তিনি আরও জানান দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ এদিকে আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর জানান সরকারের সিদ্ধান্ত পেলে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার কাজ শুরু হবে জুলাই আগস্ট আন্দোলনে ছাত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলির ঘটনায় ঝরেছে দেড় হাজারেরও বেশি প্রাণ এসব হত্যার বিচারে এরই মধ্যে শতাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সোমবার ট্রাইব্যুনালে সংস্কার কাজ পরিদর্শন শেষে আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল জানান আগামী সপ্তাহে মূল ভবনে শুরু হবে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার কাজ আইন উপদেষ্টা আরও জানান শেখ হাসিনা সহ বিদেশে পলাতকদের ফেরাতে সহায়তা নেওয়া হচ্ছে ইন্টারপোলের বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে পারে এমন যে কোনো অপচেষ্টা রুখে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি হরার জন্য আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিস জারি করতে যাচ্ছি এটা খুব দ্রুত হবে আমরা তারা যেখানেই থাকুক না কেন আমরা তাদেরকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব এদিকে চিফ প্রসিকিউটর বলেন সরকারের সিদ্ধান্ত পেলেই দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার কাজ শুরু করবে ট্রাইব্যুনাল আগে আমরা আসলে ব্যক্তি পর্যায়ের বিচারগুলো করতে চাই যেহেতু তদন্ত প্রক্রিয়াটা অনেক দূর এগিয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে 
দল হিসাবে সরকার যখনই বলবেন তখনই আমরা তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য প্রস্তুত করতে পারবো গত আঠারোই অক্টোবর শেখ হাসিনা সহ পঁয়তাল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন কয়েকজন মন্ত্রী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা দাউদ খান ডিবিসি নিউজ ঢাকা বিতাড়িত হয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে আওয়ামী লীগ তাই বিভিন্ন রূপ ধরে ফিরে আসার চেষ্টা করছে তারা এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী রাজধানী গুলশানে বিএনপি নেতাদের সাথে সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাই কমিশনারের সাথে সাক্ষাতের পরে তিনি আরও বলেন নির্বাচিত সরকার ছাড়া দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় রবিবার সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের নেতাদের সাথে দেখা করেন বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাই কমিশনার ডেরেক লো ও চার্চ দ্য ফেয়ার্স মিচেল্লি এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ওয়েদ পরে আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী বলেন অর্থনীতি বাণিজ্য সহ নানা বিষয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায় সিঙ্গাপুর তবে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দরকার নির্বাচিত সরকার একটা দেশের সাথে যখন সম্পর্ক তারা গড়ে থাকে বিজনেস অ্যান্ড আদারওয়াইজ যেভাবেই হোক এগুলো তো একটা দীর্ঘ সময় তারা এগুলোর একটা চিন্তা করে সুতরাং তারা মনে করতে নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত এই কাজগুলো করা তাদের জন্য সহজ নয় এবং তারা অপেক্ষা করছে একটা প্রপার মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পরিণত হবে সেখানে সিঙ্গাপুরের সাথে বাংলাদেশের যে কাজের সুযোগ থাকবে সেখানে আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে আমাদেরকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন অস্তিত্ব সংকটে পড়ে বিভিন্ন সময় নানা রূপে আসতে চায় দলটি এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মোড়কে আসার চেষ্টা হচ্ছে যারা রাজনৈতিকভাবে ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গেছে তারা বিভিন্ন মোড়কে আসার চেষ্টা করছে একটা আবহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে যে জিনিসটা নাই সেটা তো যার তার অস্তিত্ব তার বেশি নিজের বেশি ফিরে আসতে হবে তার যদি সেই সাহস থাকে তার যদি সেই সমর্থন থাকে সুতরাং সেটা তো নাই তারা সেটা হারিয়ে ফেলেছে বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান বলেও জানান বিএনপির এই নেতা ওখানে হসপিটালগুলোতে ওনার যেখানে যেখানে যাবে এগুলো সব সমাপ্ত করতে হবে তো কাজগুলো সাব্বির রোজ ডিবিসি নিউজ ঢাকা ডিবিসি সংবাদে নিচ্ছি একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার ডিবিসি সংবাদে গাজীপুর মহানগরের মালেকের বাড়ি এলাকায় টিএনজে গ্রুপের শ্রমিকরা টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছেন এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মালেকের বাড়ির আশপাশে ত্রিশটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে শ্রমিক অসন্তোষে ইন্ধনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম উপদেষ্টা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুর অংশের পোড়াবাড়ির চিত্র বেতন ভাতার দাবিতে মালিকের বাড়ি এলাকায় টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা টানা দ্বিতীয় দিনের মতো অবরোধ করায় মহাসড়কে অচল অবস্থা শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হওয়া শ্রমিক আন্দোলন রাত পেরিয়ে গড়িয়েছে রবিবারে রাজধানীর গালাগোয়া ব্যস্ততম এই সড়কটিতে দীর্ঘ সময় যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় যানবাহনের দীর্ঘ সারি চলাচলকারীদের দুর্ভোগ তাই চরমে দুটা থেকে জামা পড়ছি এখন এই পর্যন্ত আমি আছি কষ্ট হইলে আমি জানি না তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিএনজে গ্রুপের আশপাশের তিরিশটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের নির্দেশনা ট্রাফিক বিভাগের তাদের একটাই কথা আমরা বেতন না পাওয়া পর্যন্ত আমরা হাইওয়ে রোড ছাড়বো না এই ধারাবাহিকতায় বুকরা বাইপাস চৌরাস্তার এদিকে যে কয়েকটা ফ্যাক্টরি আছে বা পঁচিশ থেকে তিরিশটা ফ্যাক্টরি আছে এখন ওরা ছুটি দিয়ে দিচ্ছে ময়মনসিংহ থেকে বা টাঙ্গাইল থেকে এদিকে যে গাড়িগুলো আসে সেগুলো আমরা ভোগড়া থেকে ডাইভার্সন দিচ্ছি ঢাকা বাইপাস হয়ে সে কাঞ্চন ব্রিজ বা ওদিকে তিনশো ফিট দিয়ে যেতে পারে এদিকে সচিবালয়ে সরকার শ্রমিক ও মালিকদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে শ্রম সচিব জানান আঠারো থেকে উনিশটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রয়েছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চলছে অনেকে মালিক হলো মারা গেছে তাদের ওয়ারিসা চালাতে পারছে না তিন বছর ধরে ফ্যাক্টরি বন্ধ এখন সেরকম আমি অনেকগুলো ফ্যাক্টরির কথা জানি তাদেরকে কিন্তু আমরা একদম অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সাপোর্ট দিচ্ছি এ সময় শ্রম উপদেষ্টা জানান অসন্তোষে ইন্ধনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাশাপাশি শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে বলেও জানান তিনি যেখানে গুজব ছড়িয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করে সেখানে খুব কঠোর ভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক করতে হয়েছে সলিউশন করার চেষ্টা করতেছি সলভ করার চেষ্টা করতেছি এবং সলভ হচ্ছেও গ্র্যাজুয়ালি পরিস্থিতি যাই হোক না কেন এর প্রভাব যেন মহাসড়কে না পড়ে এমন দাবি ভুক্তভোগীদের
DVC News Desk. Joshua's power to hear water is caused by the Shamathan Karahape. Bolle Jani Echen. Water is supported by Montreal Airport Station. So, the Rizwan Hassan. Dupur Abhinav Guru Pujalar Amdanga Khal Poori Darshan. Us Thani Udeshathe Matho Pini Mai Sheshi. Tini Ekatha Janan. Bolle. Power to hear Shamusha Shamathan. Bhukta Bhogi the Dabir Bhitti the Amdanga Khal Proshosto Kara. O A Elakar Nod Nodi Khanon Karahape. Aar Ek Ajas Thani Udeshathe Shikhar Thiro Jukto Thakben. Pasha Pashi Shamsleshto Dabtare Bhipino Karma Kartara Tade Shathe Mile Kach Korben. পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোন সংস্থা নিজেরা এবার কোনো মতামত আরোপ করবে না মানুষের মতামত শুনেই তারা প্রকল্প নিয়ে পরিকল্পনা করেছে ওইটাও মানুষের সাথে তারা শেয়ার করেছে মানুষ বলেছে এবার ঠিক আছে এভাবে করা ডিবিসি সংবাদে নিচে আরেকটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আর একবার ডিবিসি সংবাদে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনতে সিঙ্গাপুরে সহায়তা চায় বাংলাদেশ রবিবার বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রদূত দেরেকলো ঢাকায় প্রথম উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের তেজগা কার্যালয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এই সহায়তা চাওয়া হয় সেই সাথে দেশ থেকে অভিবাসনে ব্যয় কমাতে সহায়তা করার জন্য সিঙ্গাপুরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি প্রায় 1 ঘন্টা কথা বলার সময় অধ্যাপক ইউনুস রাষ্ট্রদূত দেরেকলোকে জানান অন্তর্বর্তী সরকার প্রবাসীদের তাদের পরিবারের কাছে আরো বেশি অর্থ প্রেরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে অভিবাসনে ব্যয় কমিয়ে আনতে চায় রাষ্ট্রদূত দেরেকলো ঢাকাকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি শিপিং শিক্ষা এবং নিজ নিজ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে 2026 সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়ে হঠাৎ করে নয় সরকার ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ সচিবালয়ে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন Bangladesh LDC graduation poroborti shambhavona challenge mukabelay sarkar bibhinno porikalpona grohon koreche janiye tini bolen eri moddhe Bangladesh raptani bazar sangrokkhon o samprasharone banijjik bhabe guruttopurno bibhinno desh o trade block er sathe anchalik banijjo chukti sampadaner uddog grohon koreche banijjo podeshta bolen Singapore bishwer brihottom orthoniti desh ebong Bangladesh er guruttopurno banijjik ongshidar এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে দুই দেশের মধ্যে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এফটিএ স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনার ডেরেক লু এবং সফররত সিঙ্গাপুরের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল সাতছন্দে উত্তরণ ধাপ করে লাভ দিলাম সাত থেকে আর ওটা তো হবে না ট্রানজিশন জিতে হবে তো সেই যে পদ দরকার শর্ত দরকার এটা আমরা আছি আমরা আমরা যত সময় জানতে পারবে এর আগে আমরা ডিসিশন নেব ডেফিনেটলি আর আইজ আর অন দ্যাট কিন্তু হুট করে কোনো এটা ইস্যু করে করব না চাওড়া মূল্যস্ফীতির এই সময়ে সমাজের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতে স্বপ্ন নিয়ে এলো গরুর মাংসের প্যাকেজ যার মূল্য মাত্র 160 টাকা প্যাকেজে থাকছে 200 গ্রাম ওজনে 10 টুকরো গরুর মাংস ও তিনটি আলু এছাড়াও আছে 60 টাকা মূল্যের মাছের প্যাকেজ 65 টাকা মূল্যের ডিম খিচুড়ি প্যাকেজ 50 টাকায় সবজি প্যাকেজ এবং মাত্র 20 টাকায় বিকেলের চা বিস্কিট কম্বো আর শাস্ত্রীয় মূল্যে এসব মিলছে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের 100 টি আউটলেটে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান দ্রব্যের দামের এই ঊর্ধ্বমুখী সময়ে ছোট একটি পরিবারের বাজেটের মধ্যে পুষ্টি চাহিদা বিবেচনায় তাদের এই প্রয়াস যা সারাও মিলছে ভালো আগামী 6 মাসের মধ্যে দেশের সবকটি স্বপ্নের আউটলেটে পাওয়া যাবে প্যাকেজগুলো আমাদের ক্রেতা তাদের যা যা দরকার হচ্ছে তাদের এক্সপেকটেশন যা এবং তার কাছে যে বাজেটটা আছে সেই বাজেটটা থেকে সে তার সলিউশনটা আমরা যাতে দিতে পারি সেই চেষ্টাটা সামনে যেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে বিকেলের নাস্তা বাচ্চাদের স্কুলের নাস্তা আর সকালের ব্রেকফাস্ট বন্যা মোকাবিলায় ব্যর্থতার অভিযোগে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় বিক্ষোভ হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে রাস্তায় নামে বহু মানুষ এই সময় ভ্যালেন্সিয়ার আঞ্চলিক প্রধান কার্লোস মাজোনের পদত্যাগ দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা বন্যার পূর্বাভাস দিতে দেরি করার অভিযোগে শহরটি প্রায় এক লাখ ত্রিশ হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন এই সময় আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার গ্যাস ছড়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গেল অক্টোবর মাসে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত দুশো সতেরো জনের প্রাণহানি হয় এখনও নিখোঁজ রয়েছে আশি জন খেলার খবর 
অবশেষে গুঞ্জনই সত্যি হতে চলেছে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাবেন না রোহিত শর্মারা ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিক ইনফোর খবর বিসিসিআই নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও দলকে পাকিস্তানে না পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এমন অবস্থায় সোমবার লাহোরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একশো দিন বাকি উপলক্ষে অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছে এশিয়া কাপ খেলতে যখন পাকিস্তানে যায়নি ভারত তখন থেকেই সবার মনে প্রশ্ন পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ করবে তো টিম ইন্ডিয়া আলোচনায় থাকা সেই প্রশ্নের উত্তর এবার বোধহয় মিলল ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকেট ফোর খবর বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্ট খেলতে প্রতিবেশী দেশটিতে যাবে না রোহিত শর্মারা এমনকি ভারতের আপত্তিতে বাতিল করা হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অনুষ্ঠান সোমবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একশো দিন বাকি উপলক্ষে লাহোরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথা ছিল যেখানে বলা হয়েছিল প্রকাশ করা হবে সূচিও কিন্তু বিসিসিআই রোহিত শর্মাদের পাকিস্তানে পাঠাবে না মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়ার পর সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে আইসিসি কর্তারা আট দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানের তিনটি ভেনুতে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারতের সিদ্ধান্তে এবার আইসিসি এবং পিসিবিকে নতুনভাবে সূচি নিয়ে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে গত এশিয়া কাপের মতোই হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাই এখন প্রবল প্রতিযোগিতার সূচি এখনও চূড়ান্ত করা যায়নি আয়োজক এবং অন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সঙ্গে এ নিয়ে এখন আলোচনা চলছে সূচি চূড়ান্ত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে ঘোষণা করা হবে রাজনৈতিক বৈরি সম্পর্কের কারণে দু সালের এশিয়া কাপের পর আর কখনো পাকিস্তান সফরে যায়নি ভারত কিন্তু গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তান ঠিকই ভারতে গিয়েছিল বহুজাতিক টুর্নামেন্ট ছাড়া এখন আর দেখাই হয় না চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের শাহরিয়ার হোসেন ডিবিসি নিউজ ডেস্ক ডিবিসি সংবাদে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরও একবার ডিবিসি সংবাদে এবার আরও কিছু সংবাদ এক নজরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার শাহাদ হোসেন সকালে আমিরবাগ আবাসিক কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সিটি মেয়রকে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় তিনি এ কথা জানান ঐতিহাসিক সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ফেনীতে শোভাযাত্রাও আলোচনা সভা হয়েছে সকালে জেলা বিএনপির উদ্যোগে শোভাযাত্রাটি শহরের বড় মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে শেষ হয় অটোরিকশার ধাক্কায় পিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক রাজীব চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় চালককে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে সুনামগঞ্জ সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষকরা সকালে সুনামগঞ্জ পিটিআই এর সামনে প্রায় আধা ঘন্টা এই কর্মসূচি পালন করেন তারা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঁচ দিন ব্যাপী একাডেমিক কাউন্সিলিং কর্মশালা শুরু হয়েছে সকালে আইকিউএসি আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর ড রেজাউল করিম এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস ছাত্র রাজনীতি র্যাগিং ও মাদক মুক্ত রাখতে শপথ বাক্য পাঠ করান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পুনর্গঠিত রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ সকালে নবগঠিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজল তালুকদার ও চোদ্দ সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেন পার্বত্য এলাকার শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি ও পর্যটনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরুর কথা জানান তারা নানা আনুষ্ঠানিকতা একশো আটতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে রংপুরের কারমাইকেল কলেজ সকালে বাইরা উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবিউল ইসলাম পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর ঘুরে ক্যাম্পাসে আলোচনা সভা করে ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গেই থাকুন